Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj kolejny film z warsztatu. Temat myślę dość ciekawy, dotyczący chyba prawie wszystkich wędkarzy, bo kto w dzisiejszych czasach nie łowi na czaburaszkę. Kiedyś one nie były u nas tak popularne, wszyscy łowili generalnie na dziga, ale to już się zmieniło. Doszła do nas też ta ciekawa forma zbrojenia, stała się bardzo popularna. Także czeburaszka to jest no, jeden z podstawowych elementów spinningisty. A ja pokażę dzisiaj, jak zrobić w prosty sposób formę do odlewania czeburaszek. Nie będzie to forma gipsowa, takich form w ogóle nie robię. To są formy nietrwałe i nawet można powiedzieć, że dość niebezpieczne w użyciu. Forma aluminiowa też to nie będzie, bo to jest zbyt skomplikowany proces przygotowania formy aluminiowej. Chociaż też pokażę, w którymś filmie pokażę jak robię formy aluminiowe. Dzisiaj pokażę jak zrobić formę do czeburaszki. Naprawdę z prostego materiału, dostępnego prawie wszędzie. Myślę, że nie spodziewacie się, że tego można użyć. Ja używam tego już naprawdę kupę lat. Sprawdza się doskonale do robienia y, dla swoich potrzeb, tak? bo to wiadomo do jakiegoś przemysłowego odlewania się nie nadaje, ale dla swoich potrzeb, do robienia jakichś prototypów i tak dalej. Bardzo szybko wykonuje się formy, formy są trwałe, może naprawdę setki, a nawet i tysiące egzemplarzy odlać z jednej formy, nic się z nią nie dzieje. Dlatego myślę, że warto, żebym pokazał z czego i jak robię formy do odlewania ołowiu, w tym wypadku do czeburaszek. Jak to zrobić? Zobaczcie sami. Żeby zrobić formę do czeburaszki potrzebny będzie jakiś zornik. Można wziąć kuleczkę stalową w różnych średnicach dla różnych ciężarów czeburaszki albo po prostu wziąć czeburaszkę i na podstawie tej czeburaszki zrobić jej odbicie, formę na podstawie czeburaszki. Ja to właśnie zrobię na podstawie czeburaszki gotowej. Tutaj takiej 5 gramowej akurat potrzebuję takiej formy. To będzie okazja do tego, żeby przygotować formę dla siebie i film dla Was. Czeburaszkę trzeba dobrze wygładzić. Tutaj są ranty po odlewaniu. Tu jest nadlewka ścięta. To wszystko trzeba wygładzić, żeby forma była też ładna, okrągła. Troszkę pilnikiem zeszlifuję nadlewkę. Ranty takie, bo tutaj jest rant od dwuczęściowej formy. I teraz za pomocą wiertełka spoleruję dokładnie całą czeburaszkę, żeby była gładka. Wytłoczenie tutaj cyferkę z gramaturą też spoleruje, bo ona nie wyjdzie w tej formie. Niestety, ale takich detali nie odwzoruje taka forma. No i dobrze, wystarczająco spolerowana. Nie ma żadnych tutaj rancików, żadnych takich ostrzejszych krawędzi. Tyle w zupełności wystarczy. Teraz będę musiał przygotować blaszkę, dzięki której powstanie otworek na drut. Blaszkę tą wykonam z kawałka blachy nierdzewnej. Najlepiej nierdzewnej, bo przy odlewaniu ołów nie będzie się do niej kleił. Grubość blachy 1 mm. To będzie akurat dla, dla drutu 0,8 mm. Nawet 0,6 mm też będzie bardzo dobrze. Sprawdzam w czeburaszce, jakiego rozmiaru tutaj jest otwór. I taką blaszkę będę potrzebował. 3,5 mm na 3,90. Pamiętajmy właśnie, że, że drucik tu jest szerzej, tu jest wężej. Niekoniecznie tak musi być, może być też porówno. Ja po prostu wytnę blaszkę z jednej strony delikatnie szerszą. Nie będę się sugerował idealnie wymiarem, ale blaszka musi mieć przynajmniej 3,5 mm szerokości, żeby drut mógł być odpowiednio szeroko zagięty. Na sufmiarce ustawię sobie tą wyższą wartość, 3,90, nawet 4, niech będzie milimetry. Później będę to i tak szlifował. I odrysowuję na blasze. Bardzo ładnie odrysowało. Nie wiem, czy to widać. Coś tam widać. Teraz na gilotynie obetnę ten pasek. Można to spróbować zrobić nożycami, można to zrobić brzeszczotem. Stal nierdzewna jest dość twarda, dlatego najłatwiej mi będzie to zrobić gilotyną. 
Blaszkę wkładam w gilotynę, ustawię sobie. Wyszedł taki kawałeczek blachy, on nie jest teraz idealnie równy, bo po cięciu gilotyną, gilotyna troszeczkę wygina takie cienkie i wąskie materiały. Ale poprawię to sobie młotkiem, zeszlifuję do odpowiedniej średnicy i będzie ok. Teraz tą blaszkę młotkiem wyrównam. Blaszkę za pomocą młotka wyrównałem. Sprawdzę teraz średnicę ile tutaj wyszło. 3,86, tutaj wyżej 4,47, ale potrzebny nam będzie krótszy odcinek. Tutaj nawet lepiej, jak będzie troszeczkę szerzej, będzie łatwiej złapać, żeby wyciągnąć później z formy. Tak czy tak, troszeczkę muszę zeszlifować. Zamocuję wimadle i będę to robił pilnikiem, żeby uzyskać ładną, równą krawędź. Do obrabiania twardych metali używam też pilnika twardego. Do metali kolorowych używam pilnika takiego jakby mniej on hartowany jest. Lepiej się wtedy pracuje. Tym się lepiej pracuje z twardymi metalami. Sprawdzę sobie płaszczyznę. Troszeczkę jeszcze z tej strony. Obrócę na drugą stronę. I z drugiej strony tak samo. To jest bardzo ważny element tej formy. Jeżeli on będzie ładnie zrobiony, gładki, będzie nam się fajnie pracowało z tą formą. I wystarczy. Taki kawałek Blaszki ze stali nierdzewnej, z tej strony szerszy i to dużo szerszy, zwęża się ku przodowi. Blaszkę tą teraz trzeba poprawić drobniejszym pilnikiem. Wszystkie tutaj takie zadziorki, co zostały, to trzeba najpierw obrobić drobnym pilnikiem, później będę robił to papierem ściernym i będę polerował. Faski na każdej z krawędzi. Teraz za pomocą dremela i listka ściernego na takiej tarczy założonego zeszlifuję, później zrobię to, to jest, to jest około 120 papier, później zeszlifuję 800 i będę polerował pastą polerską. Zmienię tarczę na 800. Tyle. 
tyle wystarczy, już jest w miarę gładkie, teraz spoleruję całość pastą polerską. Użyję pasty polerskiej, zwykłej takiej do metalu, metal polish, nakładam odrobinę i poleruję. Blaszka jest spolerowana. Tutaj jakieś ryski są, ale to nie będzie przeszkadzało. Ważne, żeby ona była gładka, żeby gładko wychodziła z formy po odlaniu. Teraz ją umyję i zabieram się za właściwą formę do odlewu. Sprawdzę, czy blaszka, którą przygotowałem, pasuje do czeburaszki. No spójrzcie, pasuje idealnie. To teraz mogę zabrać się za robienie właściwej formy. Teraz takiej tekturki zwykłej to jest okładka jakiegoś zeszytu, wytnę obrzeże takie pod formę. Czeburaszka jest średnicy mniej niż centymetr, dlatego myślę, że około 11 mm będzie wystarczająco w tym momencie. Każdy z boków dobrze, żeby miał po 2 cm. Też sobie to odznaczę. Żeby łatwo było zaginać. Mogę od razu zrobić sobie tutaj, odrysuję. Ale mogę od razu zrobić sobie podstawę. Skoro tu jest 2 cm. Podstawa będzie kwadrat 2 na 2. 2. Na 2. Tu sobie mocno zaznaczę, żeby łatwo się składało. Wytnę i poskładam. Wyjdzie z tego takie kartonowe pudełeczko. Posklejam to taśmą. To nie musi być teraz w tym momencie jakieś idealnie równe. Zobaczycie i tak to będziemy poprawiać. Szlifować. Gotową formę.
I taki kartonik już będzie wystarczający. Przymierzę sobie czeburaszkę. Dam ją troszeczkę wyżej niż na środku. I odrysuję, w którym miejscu jest blaszka. W tych zaznaczonych miejscach delikatnie natnę. Dosłownie gdzieś na milimetr. I odegnę to. Wtedy czeburaszka będzie sobie w miarę równo i ściśle tutaj leżała. Pewnie zastanawiacie się teraz z czego będziemy robić formę. Tu Was myślę zaskoczę. Ja już od lat do odlewania ołowiu robię formy ze zwykłej poksyliny. Plastyczna masa epoksydowa dwuskładnikowa. Nadaje się do tego idealnie. Nie niszczy się. Można odlewać. Odporna jest na temperaturę. Łatwo zrobić z tego formę. Zobaczcie, jak to wygląda. Nożem odetnę kawałek taki mniej więcej, jak będę potrzebował do użycia. Będzie to mniej więcej będzie to mniej więcej tyle i i tyle. Ładnie się odmierza. Tyle powinno wystarczyć. Teraz te dwa składniki trzeba dobrze wymieszać ze sobą. Po dokładnym wymieszaniu formuje mniej więcej taką kostkę, która wejdzie akurat do tego pudełeczka. Być może będzie za dużo. Można troszeczkę odjąć. Tak, teraz będzie nawet jeszcze troszkę można odjąć. Powierzchnię trzeba w miarę wyrównać. Przed umieszczeniem Czeburaszki na blaszce w formie trzeba ją przesmarować odrobinę olejem jadalnym. To jest zwykły olej do smażenia, olej jadalny. Żeby masa nie przywarła do metalu. I wciskam Czeburaszkę. I masa już zaczyna tężeć. Teraz trzeba poczekać do pełnego wyschnięcia masy epoksydowej. Jak poksylina już zastygła, można wyciągnąć blaszkę. Blaszka jest polerowana, bardzo ładnie wychodzi. Ołów może trochę ciężej wychodzić, ale delikatnie z jednej strony, z drugiej strony i Półforma prawie gotowa. Forma i tak jeszcze będzie chwilę zastygać, jeszcze chwilę będę potrzebował, ale mogę usunąć kartonik z zewnątrz.
Teraz na pilniku każdą stronę zeszlifuję do równego. Wstępnie oszlifowałem pilnikiem. Teraz na papierze ściernym najpierw rozmiar około 400, później rozmiar 1000. Zeszlifuję wszystkie powierzchnie łącznie z tą. To jest teraz najważniejsza powierzchnia. Ona ma być równa, gładka, żeby druga część formy idealnie dolegała do pierwszej. Zobaczcie, tu będzie widać od razu, czy już jest równa płaszczyzna, czy nie. Tu już jest zeszlifowane, środek jeszcze do płaszczyzny nie dolega. Jeszcze trzeba troszeczkę zeszlifować. Jeszcze tak jak tutaj widać minimalnie i będzie piękna płaszczyzna. Papier zabity warto od czasu do czasu wytrzepać. Tego samego kawałka papieru będę używał do szlifowania drugiej połówki formy. Myślę, że tyle już wystarczy. Teraz poprawię to jeszcze drobnym papierkiem. Do gładkiej powierzchni. To wygląda wtedy w taki sposób. Każdy z tych boków też mogę sobie zeszlifować na papierze, żeby forma była ładna, równa, bez zadziorów. Teraz delikatnie nożykiem tutaj powstał też taki zadziorek. Ja go delikatnie nożykiem zbiorę, nie za dużo. Tyle w zupełności wystarczy. Teraz, żeby dwie połówki formy równo się ze sobą składały, użyję dwóch wkrętów z takimi lekko półokrągłymi łbami. Zaznaczę sobie tutaj dwa punkty. Dobrze jest w formach, zwłaszcza większych, jak takie elementy są po przeciwległych stronach, na przykład jeden tutaj, drugi tutaj. Tu nie mam miejsca na coś takiego, dlatego dwa punkty zrobię tutaj. I muszą to być przynajmniej dwa. Przy bardzo dużych formach cztery takie punkty. Użyję cienkiego wiertła 2 mm i delikatnie nawiercę formę. Jeden otwór. I drugi otwór. Dwa otwory gotowe. Teraz te wkręty postaram się wkręcić w otwory, które wywierciłem. Nie polecam yy, nie wiercić i wkręcać samowiercącymi albo na siłę wkręcać, bo forma może pęknąć. Jest jeden. Thank you. 
I jest drugi. Teraz już są dwa punkty, dzięki którym druga część formy będzie idealnie pasowała do tej pierwszej. I teraz trzeba znowu wyciąć sobie kawałeczek z tekturki. Tylko tym razem już bez podstawy same obrzeże, ale dwukrotnie przynajmniej wyższe niż poprzednio, czyli około 2,5 cm. I tak samo wstępnie po 2 cm można sobie zaznaczyć, z tym, że tutaj będziemy to inaczej dopasowywać troszeczkę. Wycinam tą tekturkę. Nożem też mogę delikatnie zrobić takie nacięcie, żeby łatwiej się składało. I zaraz przymierzę, czy pasuje. Zobaczcie, pasuje idealnie. Teraz ten kartonik trzeba skleić. Użyję tak jak poprzednio taśmy izolacyjnej. Teraz ważna sprawa, zaznaczę sobie tutaj w tym miejscu szpilką, w którym miejscu ma być blaszka z jednej i z drugiej strony. Tak jest tutaj oznaczone. I z tej strony, i z tej strony, bo trzeba będzie tutaj zrobić otwór. Otworki takie zrobiłem, a chodzi o to, żeby tutaj weszła właśnie ta blaszka. No właśnie w taki sposób. I teraz tak jak poprzednio, trzeba przesmarować wszystko olejem jadalnym. Posmaruję najpierw czeburaszkę. Włożę ją do formy. Przesmaruję też blaszkę i umieszczę wszystko w formie. To wygląda w taki sposób. Teraz olejem jadalnym przesmaruję wszystko, co jest wewnątrz formy, żeby druga część nie przywarła ani do pierwszej części formy, ani do żadnego elementu. Najprostszy rozdzielacz do takich rzeczy to właśnie olej jadalny. Nie za dużo, żeby to tam nie pływało, bo powstaną nierówności. Dobra, nie wiem czy widać, błyszczy się, w środku jest przesmarowane. Tu mam dwie części Poksyliny, która została, odetnę sobie jeszcze kawałek, tak żeby było mniej więcej taka ilość jak wtedy. Mam dwie równe części 
poksiliny, mieszam ją ze sobą. Poksilina wymieszana, ona wtedy robi się taka fajna, bardzo plastyczna, miękka. I wkładam do formy. Teraz ważna sprawa, żeby dokładnie, dokładnie wetknąć tam, żeby w każdym miejscu dolegało z tamtej strony formy. Palca można sobie też troszeczkę olejem jadalnym zmoczyć. Wtedy nie będzie tak do palca przywierało. To jest bardzo ważny etap, żeby dokładnie, dokładnie dolegało z tamtej strony. I tak często bywa, że gdzieś tam na rogach nie dojdzie i tak dalej, ale to nie będzie naprawdę miało znaczenia. Zobaczycie sami. Tak przygotowaną formę trzeba zostawić do pełnego wyschnięcia masy epoksydowej. Forma już zastygła, teraz mogę zdjąć kartonik i zobaczyć jak to wyszło. Teraz mogę od razu też zrobić coś, co pomoże wyciągać tą blaszkę z formy. Złapię szczypcami i zagnę. O, w taki sposób wystarczająco. Teraz będzie można złapać sobie wygodnie palcem, wyciągać z formy. Jeszcze zanim rozłożę formę na dwie części, zeszlifuję powierzchnię. Zrobię to tak jak poprzednio. Najpierw pilnikiem, a później papierami ściernymi. Pilnikiem wstępnie oszlifowałem. Teraz na papierze ściernym zrobię to dokładniej trochę. I teraz na drobniejszym papierze. To jest tak naprawdę tylko dla estetyki, żeby to z zewnątrz wyglądało. Nie będzie to miało żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o odlewanie. Dobrze, postaram się teraz delikatnie rozdzielić formę. Pomalutku. Ładnie odchodzi, bo było posmarowane olejem. I zobaczcie, dwie równe, gładkie powierzchnie. Teraz tylko delikatnie wyjmę, tak jak poprzednio, czeburaszkę z formy. Z drugiej strony. I dwie połówki są gotowe tak naprawdę. Forma była smarowana olejem, dlatego ją troszeczkę przetrę szmatką. Teraz będzie trzeba zrobić kanalik wlotowy dla ołowiu. Mniej więcej tak tutaj po środku zaznaczę sobie ołówkiem. I zaznaczę sobie tutaj. I najpierw Mniejszym wiertłem, później coraz większymi będę rozwiercał kanał wlotowy. Bardzo pomału, żeby się za głęboko nie wiercić tam w drugą stronę. O, już jest. Wezmę wiertło 3 mm i jeszcze później jeszcze grubszym. Po malutku. Po malutku nie ma co się śpieszyć. Średnice trzeba zwiększać stopniowo. Myślę, że śmiało będę mógł użyć jeszcze większego wiertła 5 mm.
Forma musi być ściśle złożona, mocno ją trzeba złapać. O, teraz kanalik wlotowy jest pewny. Ołów nie będzie zastygał po drodze przez ten właśnie kanalik. Teraz za pomocą takiego wiertła do fazowania poszerzę u góry kanał wlotowy. Też pomalutku, delikatnie, nie za dużo. I dobrze, ułatwi to zdecydowanie nalewanie ołowiu. Rozłożę formę, ona się tutaj na pewno w środku zakurzyła. Przeczyszczę trochę szczoteczką. Jeszcze te krawędzie zewnętrzne mogę też delikatnie ściąć nożem, bo tu jakieś takie nadlewki zostały. To jest niepotrzebne do niczego. I teraz bardzo ważna sprawa. Używając poksyliny do tej formy, Trzeba zrobić coś takiego jak kanaliki odprowadzające gazy. Forma ta na początku będzie wydzielała jakieś gazy, dlatego trzeba zrobić te kanaliki, żeby powierzchnia odlewanego przedmiotu, czyli w tym momencie czeburaszki, była jak najbardziej gładka. Inaczej będzie pofałdowana, bo te pęcherzyki gazu nie będą miały ujścia i będą zniekształcać powierzchnię. Rozrysuję, jak mniej więcej one mają wyglądać. I tutaj też taki zrobię kanalik. Dam dużo rysika. To zaraz zobaczycie. Słożę formę. Tutaj tak może nie widać dokładnie, ale ja tutaj widzę, troszeczkę rysika zostało, mogę zaznaczyć sobie i z drugiej strony. I teraz nożykiem delikatnie, bardzo delikatnie, cieniutki kanalik wycinam. To nie muszą być jakieś głębokie rowki. Po prostu chodzi o to, żeby powietrze, czy tam gazy miały, którędy uchodzić. Zobaczcie, taki malutki kanalik. I tak z każdej strony. I tutaj na zewnątrz można wyciąć nawet też taką faskę, wyciąć żeby się nie zapychało. I tak samo kanaliki wycinam w drugiej części formy. Forma jest już prawie kompletna. Obczyszczę ją trochę. Wszystko gra. Przed pierwszym odlewem obsypuję formę takim zwykłym talkiem. Daję go, daję go dość sporo. To jest taki zwykły talk, co można kupić w aptece. Ten talk ułatwia właśnie odlewanie. I powierzchnia odlewana robi się gładka. Kiedyś nie mogłem dojść o co chodzi, co zrobić, żeby, żeby z poksyliny wychodziła ładna, gładka powierzchnia. Okazało się, że zwykły talk jest tutaj idealnym rozwiązaniem. Przesmaruję całą formę tym talkiem.
nadmiar wydmuchałem i forma wygląda w taki sposób. Pierwszy odlew też generalnie robię na pusto. Jak odlewam powiedzmy główki dzik z takiej formy albo inne elementy, nie daję haczyka czy, czy elementu, który mógłby się zniszczyć w niedokładnym odlewie. Formę najpierw trzeba wygrzać. Można to też zrobić za pomocą palnika przed odlewaniem. Ja za pomocą takiego palnika zwykłego troszeczkę ją wygrzeję. Wystarczy, niech ostygnie i będzie można robić pierwszy odlew. Kawałki ołowiu odlewam w takiej łyżce. Ja dla potrzeb filmu zrobię to na takim małym palniku, ale jak odlewam robię to na normalnej kuchence turystycznej. Kładę tą łyżkę na kuchence, podgrzewam, ołów się topi i zalewam. Formę składam, blaszkę wkładam do środka. I zaciskam ściskiem stolarskim. Teraz łyżkę za pomocą palnika trochę podgrzeję. Roztopię ołów i zobaczymy co z tego wyszło. I próbuję pierwszy odlew. Dam chwilę, żeby wystygło. Zdejmuję szybce. Od razu wyciągam tą blaszkę. Teraz będzie łatwiej to zrobić. I zobaczmy, co nam wyszło. Spójrzcie. Elegancka czeburaszka. Szczypcami wystarczy odciąć tą nadlewkę. Troszkę pilnikiem do metalu można poprawić do równego. I spójrzcie, czeburaszka elegancka, równa, prawie gotowa. Teraz wystarczy tak, nabiję gramaturę. I zrobię drut do czeburaszki. Gramaturę nabiję takim zwykłym numeratorem do metalu. Czeburaszka ma 5 gram. Nabijam piąteczkę. Z drugiej strony też to mogę zrobić. Później będzie łatwiej odczytać. I spójrzcie. Gramatura wybita. Teraz zrobię drut. Do czeburaszek, których będę używał do większych haczyków, na większe ryby używam drutu 0,8 mm nierdzewnego. To jest oznaczenie CRNI, czyli chromonikiel. Bez żadnych dodatków, żaden samoosłonowy, po prostu chromonikiel. Samoosłonowe, tu już pisaliście w komentarzach, że Wam pękają. No tak będą pękać, bo one mają albo rdzeń, albo gdzieś tam w środku jest taka jakby otulina, która krucha jest i drut będzie pękał. Czyli używamy do dużych przynęt grubszego drutu, do dużych haczyków grubszego drutu 0,8 mm chromonikiel. Do małych haczyków, do małych przynęt, do paprochów i tak dalej grubość 0,6 mm. Niezbędne będą szczypce półokrągłe. Zaginam na tych szczypcach drut w taki sposób. Sprawdzę, czy wchodzi. Wchodzi elegancko. I teraz odmierzę sobie, gdzie potrzebuję zrobić uszko. Gdzieś to będzie w tym miejscu. Wyginam drut w tą stronę. To już sobie zdejmę z czeburaszki. 
Teraz dość mocno wsunę w szczypce, żeby uzyskać dużą średnicę oczka. I zawijam na drucie tą dużą średnicę oczka. Spójrzcie. Tak to się prezentuje. Dogiełem teraz jest tak. I teraz jest bardzo istotna sprawa. Złapię sobie w połowie gdzieś, w miejscu, gdzie będzie yy, drut niewidoczny w czeburaszce. I ten kawałek drutu zaginam do góry. Zaraz powiem dlaczego. W taki sposób zagiełem go do góry. Nadmiar obcinam. Ale taki mały fragment, który idzie, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale taki mały fragment, ten, który pod gełem do góry zostawiam. I zobaczcie, o co chodzi. Ten mały fragment zostawiłem dlatego, żeby łatwo było wsunąć ten drut do czeburaszki. Jak on by był do dołu, haczyłby gdzieś tutaj i tak dalej. On jest podgięty delikatnie do góry i patrzcie, jak to ładnie wskakuje. Cyk i gotowe. I tym sposobem czeburaszka gotowa. Forma bardzo prosta, bardzo łatwa w wykonaniu, tania i szybka, bo tak naprawdę taką formę można zrobić no w 40 minut, pół godziny, 40 minut forma gotowa i można już odlewać sobie czeburaszki. Myślę, że nie będzie to problem dla nikogo. Pokazałem, objaśniłem co i jak. Naprawdę można odlewać w taki sposób różne rzeczy. Używam tego też do odlewania cyka, do odlewania główek dzigowych. No, no masa różnych rzeczy. Jak odkryłem ten materiał, czyli poksylinę na formy do ołowiu, wszystko stało się prostsze. Żadne gipsowe, żadne aluminiowe. Właśnie formy z poksyliny. I jak? Prosta sprawa. Każdy, myślę, może sobie przygotować taką formę do odlewania ołowiu, w tym wypadku akurat czeburaszek, ale generalnie do odlewania ołowiu, bo można przygotować sobie tak naprawdę dowolną formę do, do wolnej rzeczy, tak? do odlewania ołowiu. Prosta forma, zrobić, odlewać sobie i nie szkoda teraz rwać. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, piszcie w komentarzach, jakie filmy Was interesują, co chcielibyście oglądać. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.